നമ്മൾ ഗൾപ്പ് വാച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ പുതിയൊരു ടാബ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഗൾപ്പ് ടാസ്കിന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾപ്പ് ത്രീയുടെ ഫോർമാറ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൾപ്പിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലർ ജേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗ്ലർ വണ്ണ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആംഗ്ലർ വണ്ണ് പഠിച്ചു ആംഗ്ലർ ടു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആംഗ്ലർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ആംഗ്ലർ ടു വന്നത് അതായത് കുറേ അധികം സിൻഡാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അത്രയും വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഗൾപ്പ് ത്രീ ഫോറിന് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗൾപ്പ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗൾപ്പ് ടാസ്കിന് പകരം നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു മാറ്റമില്ല ആ ഗൾപ്പ് ടാസ്കിന് വേറെ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് വർക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാതെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എറർ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റൈൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് അതായത് ആ ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലഗ്ഇൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൾപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൊരു കാര്യം മാത്രമാണിത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സി എസ് എസ് എഴുതണം സി എസ് എസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമാൻഡ് ഫ്രോമിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൾഫ് സ്റ്റൈലിന് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടാസ്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രൗസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടും കാരണം എല്ലാ ബ്രൗസറിലും വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഒരു സി എസ് എസിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്ലീസ് പാസ് ഓൾ ദ സി എസ് എസ് ടു ഓൾ ദ ബ്രൗസേഴ്സ് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്ലഗിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ നേടണം ഓക്കെ ആ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും ഐ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പുതിയൊരു രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രൗസർ എസ് വൈ എൻ സി
സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രൗസർ സിങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗൾഫ് ഫയലിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ടുള്ളതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയില്ല അത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നിടൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല മുമ്പേ വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻ പി എം ഐ ബ്രൗസർ സിങ്ക് സേവ് ഡേവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മുമ്പേ തന്നെ അതെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൾഫ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിനകത്ത് വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ബ്രൗസർ സിങ്ക് കൂടി അവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓരോന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക അത് ഉണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ സിങ്ക് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പറയുക നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു പൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ സഹായം തേടി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രൗസർ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു സി എസ് എസിനെ നമ്മൾ ബ്രൗസർ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്ത് ബ്രൗസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ റീലോഡ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ സി എസ് എസ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സി എസ് എസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്മുടെ സി എസ് എസിനെ നമ്മൾ ബ്രൗസറിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രൗസർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താവില്ല റീലോഡ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൾഫ് സ്റ്റൈൽ ഗൾഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ വാച്ചിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ലൈവ് സെർവർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോർഡിനേറ്ററിനകത്തുള്ള ലൈവ് സെർവർ ഇല്ലേ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു സെർവർ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് സെർവർ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബ്രൗസർ സിങ്കിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ സെർവറിനകത്ത് നമുക്ക് പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബേസ് ഡയറക്ടറി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ബേസ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പാണ് അല്ലേ ആപ്പിനകത്താണ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൾപ്പ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പേ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗൾപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗൾപ്പ് വാച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഗൾപ്പ് വാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ
വൈഫൈ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും സെയിം വൈഫൈ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഈ എസ് ടി ടി പി വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെയിം ടൈം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫയൽസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഫയൽസ് ഇല്ല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രണ്ട് പാത്താണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഓപ്പണായി വന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രൗസറിൽ അത് ഓപ്പണായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പണായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലില്ലേ ഈ സ്റ്റൈലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൾപ്പ് ഡോട്ട് ഗൾപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻട്രി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വർക്കാവും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഗൾപ്പ് വാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വാച്ചാവും പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ആവണം എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലും അതിനെയെല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വാച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഗൾപ്പ് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളിനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗൾപ്പ് ഡോട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഗൾപ്പിൻ്റെ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഏത് സോഴ്സിലുള്ള ഏത് ഫയൽ വിച്ച് ഫയൽ നീഡ്സ് ടു വാച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗൾപ്പിന് അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പറയുകയാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എസ് സി എസ് എസിനകത്തുള്ള എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും ആണ് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വീണ്ടും നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ട് ആപ്പിനകത്ത് അല്ലേ എസ് എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഏത് സബ് ഫോൾഡർ വന്നാലും ആ ഏത് സബ് ഫോൾഡറിനകത്ത് ഏത് ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്ത് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും അത് വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും എന്താണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ വിളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ ഗൾപ്പ് വാച്ച് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഫംഗ്ഷനും കൂടി നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു ഞാൻ കൺട്രോൾ സി കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗൾപ്പ് വാച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗൾപ്പ് വാച്ചിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗൾപ്പ് വാച്ച് റൺ ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ടാബിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഗൾപ്പ് വാച്ച് ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റൈലിനകത്ത് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും അത് കൂടി വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതെപ്പോഴും ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാം നമ
ഒരു ബോർഡർ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ സോളിഡ് ലൈറ്റ് കോറൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു വേണ്ട ഞാൻ റീഫ്രഷ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്താലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ റീഫ്രഷ് ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഗൾഫ് ഡോട്ട് വാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഫയൽ പാത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയിം ഫോൾഡറിലുള്ള ആപ്പിനകത്തുള്ള എന്താണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആപ്പിനകത്ത് എത്ര സബ് ഫോൾഡർ വന്നാലും ആ സബ് ഫോൾഡർ എടുക്കുക ആ സബ് ഫോൾഡറിനകത്തും ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്തും സ്റ്റാർ ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള എന്ത് വന്നാലും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതൊരിക്കലും ബ്രൗ ബ്രൗസർ ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല റീലോഡ് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല എസ് ടി എം എൽനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ബ്രൗസർ റീലോഡ് ആവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രൗസർ സിങ്കിൻ്റെ സഹായം തേടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇപ്പം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹോവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓൺ ചേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൗസർ സിങ്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് റീലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വിളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബ്രൗസർ എപ്പോഴും റീലോഡ് ആവും അപ്പോൾ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗൾഫ് ഡോട്ട് വാച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ജെ എസ് ഫോൾഡറിനെയും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ജെ എസിനകത്തും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ റീലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ വേറെ നമ്മൾ ജെ എസ് കൊടുക്കുക ഓൺ ഓൺ ചേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഗൾഫ് ഫയൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഫയൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതി എക്സ്ട്രാ ടാസ്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഗൾഫ് വാച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഗൾഫ് വാച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പണായി ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽനകത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു എച്ച് വണ്ണ് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ഫ്രം വെബ് ഡയറി കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ റീഫ്രഷ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഹലോ ഫ്രം വെബ് ഡയറി വന്നു കണ്ടല്ലേ ഇത് അല്ല കിട്ടലോ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ എസ് എസ് സി എസിൻ്റെ ഒരു 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 ബാലപാഠം കൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എച്ച് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സി എസ് എസ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടെയ്നർ എച്ച് വൺ കളർ വൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പം കണ്ടില്ല വൈറ്റ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ് എസ് സി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്തകത്തകത്തകത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് എച്ച് വണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമുക്ക് എച്ച് വണ് കൊടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടെയ്നറിന് പുറത്താണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ കളർ നമ്മൾ വൈറ്റ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രീഫിക്സസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള പാക്കേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വഴി നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തല പോകഞ്ഞിരുന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഗൾഫ് ഫയലിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഇതുപോലുള്ള പല ടൂൾസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പതറരുത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിനുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ